Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Sarawak. Terima kasih jadikan TV Sarawak sebagai saluran berita dan info untuk anda. Dan ini Pita Negeri edisi pagi 29 Disember 2019. Satu lagi kejayaan yang membanggakan bumi kenyalang Sarawak apabila SMK Jalan Arang baru-baru ini telah mengharumkan nama negara di Guangzhou, China apabila sebuah daripada pasukannya yang menyertai pertandingan MAGX World Championship 2019 berjaya muncul Johan bagi kategori MAGX Starter City Guardian. Pasukan dikenali sebagai Sarawak Blue Team yang diwakili oleh Joel Kohlik Sun dan He Tuong Jing berjaya menyiapkan misi dengan markah penuh dan mencatat masa terpantas iaitu 2 minit 54 saat. Fong Yut Kuan selaku pengetua SMK Jalan Arang berasa bangga dengan kejayaan pasukan sekolah beliau kali ini. Dalam pada itu, Fong turut memberikan pengiktirafan kepada guru penasihat kelab robotik iaitu Wong Hee Ting selaku mentor pasukan sekolah yang meluangkan masa dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan latihan kepada pelajar. Sementara itu, penghargaan juga beliau tujukan kepada semua pihak-pihak yang bersama merealisasikan kejayaan itu terutamanya MSTR, Sarawak Multimedia Authority SMA, JPNS, PPD Parawan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang Lo Kier Chiang, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Jalan Arang, Ibu Bapa, Guru-Guru dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Fiesta New Year Countdown 2020 akan diadakan bermula 29 hingga 31 Disember ini di Square Tower, Tebingan, Kuching. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU dalam siaran media pada Jumaat lalu menyatakan terdapat penjadualan semula untuk persembahan air pancut berirama sepanjang fiesta tersebut diadakan. Ia akan dipersembahkan menerusi dua cara iaitu dengan muzik dan tanpa muzik. Pada 28 hingga 30 Disember 2019, persembahan akan diadakan pada jam 8.15 malam dan 10.30 malam dengan muzik. Manakala pada 31 Disember pula, ia akan dipersembahkan dengan muzik pada jam 8.15 malam. Manakala pada jam 12.05 minit tengah malam, ianya akan dipersembahkan secara tanpa muzik. Dalam perkembangan lain, Dek terpedaya dengan ajakan seorang lelaki untuk menunggang motosikal bersama-sama bertukar tragedi apabila seorang kanak-kanak perempuan 13 tahun menjadi mangsa rogol beramai-ramai oleh sekumpulan lelaki. Dalam kejadian pada malam kami itu, mangsa mendakwa dirogol bergilir-gilir di Sungai Teniku Jalan Miri Bintulu. Ketua Polis Daerah Miri ICP Lim Meng Siah yang mengesahkan kejadian itu semalam berkata, ketiga-tiga suspek merupakan warga tempatan berusia dalam lingkungan 16 sehingga 19 tahun. Menurutnya, laporan polis dibuat oleh mangsa bersama-sama ibunya ke Balai Polis Miri pada Jumaat lepas. Baiklah, Pertanian Negeri, pagi ini berakhir di sini. Teruskan ke setiap anda bersama kami di TV Sarawak untuk info terkini. Kami, Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Salam hormat.